আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাই কেমন আছেন আশা করি সকলে আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো কেমিস্ট্রি পেনিউ চ্যানেলে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত অনার্স প্রথম বর্ষ নন মেজর ফিজিক্স 1 এর বিগত দুইটা ক্লাসে কিন্তু আমরা অলরেডি গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করেছি প্রথম দুইটা অধ্যায়ের যারা দেখেননি তারা দেখে আসতে পারেন এবং নতুন এই ভিডিওতে আমরা অধ্যায় 3 ঘূর্ণন গতির গাণিতিক সমস্যাগুলি নিয়ে এসেছি তো আমরা আমাদের ক্লাসগুলোতে যে গাণিতিক সমস্যাগুলিগুলো করাচ্ছি সেগুলোর বাইরে আপনাদের পরীক্ষা আসবে না ইনশাআল্লাহ এবং হচ্ছে এই টপিক্স এই টাইপের বাইরে প্রশ্নগুলো আসবেন ইনশাআল্লাহ তো প্রশ্নগুলো ভালো করে বুঝবেন কিভাবে সমাধান করতে হয় যারা আজকে ভিডিওটি নতুন দেখছেন তার আগের ভিডিওগুলো দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন আমরা সামনে নন মেজর ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথামেটিক্স নন মেজর ক্যালকুলাস ওয়ান মেজর ফিজিক্স কোর্স মেজর কেমিস্ট্রি কোর্স মেজর ম্যাথ কোর্স এগুলো সব কিন্তু ফ্রিতে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সো এই জন্য আপনাদের সাবস্ক্রাইব খুবই দরকার এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদের মাঝে জানিয়ে দেবেন আমাদের সাপোর্ট করতে হবে বেশি বেশি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি এখানে একটি প্রশ্ন লিখে রেখেছি সেই প্রশ্নটা হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা কথা যেটা আমি প্রতি ক্লাসে বলি যে আমাদের ফিজিক্সের যে কোশ্চেনগুলো সলভ করতে হইলে অবশ্যই সূত্রে দক্ষ হতে হবে ঠিক আছে সূত্র ভালো মতো জানতে হবে প্রশ্নটা অ্যানালাইজ করা শিখতে হবে প্রশ্নটাকে বুঝতে হবে ধরতে হবে প্রশ্ন কি চাচ্ছে কি কি মান দেওয়া আছে ক্লিয়ার দেখেন আপনার দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কোনো মানই দেওয়া নেই তারপর কিন্তু আমাদের কি বলছে রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করতে বলছে ঠিক আছে ওকে রাশিমালা মানে কি একটা আমাদের সূত্র বের করতে হবে দেখেন এখানে বলছে আনন্ত তল বরাবর এম ভর এবং আর বেসারদের একটি নিরেট চোঙে স্থির অবস্থা থেকে ঘর্ষণহীনভাবে গড়িয়ে পড়ছে ভূমি স্পর্শ করা মুহূর্তে এর বেগে রাজাছা এখানে বুঝেই যাচ্ছে যে একটা বস্তু সেটা হচ্ছে কি আনন্ত তল বরাবর এম ভরের এবং আর বেসারদের একটা নিরেট চোং থেকে স্থির অবস্থা থেকে ঘর্ষণহীনভাবে গড়িয়ে পড়ছে ভূমি স্পর্শ করা মুহূর্তের বেগের রাশে মেলাটা আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তো এটাকে আমাদের সমাধান করতে হলে দেখেন আমাদের কি কি মান আগে দেওয়া আছে সেগুলো আগে লিখে নিতে হবে যেমন এখানে আমাদের দেওয়া আছে আমরা যদি সমাধান করি আমাদের দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি নিরেট চোংটির ভর দেওয়া আছে তাই না যে নিরেট চোংটির আমার হাতের লেখা একটু খারাপ আপনারা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনাদের যদি বুঝতে কিছু সমস্যা হয় আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ দিতে পারেন এবং এই ভিডিও কমেন্ট করতে পারেন ঠিক আছে আসলে কি আপনাদের হচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা ভর হচ্ছে এম এবং ব্যাসার্ধ কত ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর দুইটা মান আমাদের দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ভর দেওয়া আছে এম এবং একটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আর এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে মনে করি আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে মনে করি দেখেন একটু চাপিয়ে চাপিয়ে লিখতেছি কারণ অ্যান্সার একটু বড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো তাই আমরা একটু চাপা চাপে লিখতেছি তো মনে করি ও আচ্ছা একটা কথা এটা কিন্তু দুই হাজার চোদ্দো সালে আসা প্রশ্ন ঠিক আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার চোদ্দো সালে আসা প্রশ্ন তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তো মনে করি মানে আনিত যে তলটা আনিত তলের কথা যে বলতেছে যে আনিত তলের উচ্চতা আমরা ধরে নেই এইচ ঠিক আছে আনিত তলের উচ্চতা হচ্ছে এইচ তারপর হচ্ছে আদি অবস্থা আদি অবস্থা চোখটা ধরেন আপনার স্থিরই ছিল এখন যেহেতু স্মরণ করতেছে আগে কিন্তু কি ছিল স্থির ছিল স্থির ছিল চোখটা এবং পরবর্তীতে তার মানে আমরা কি বুঝলাম যে সুতরাং আদি অবস্থায় যেহেতু এর মোট শক্তি স্থির তার মানে এম জি এস ছিল ঠিক আছে এবং গড়িয়ে পড়ার সময় চোখটার বিভব শক্তি হারাবে কিন্তু গতিশক্তি লাভ করবে তার মানে সে আগে যে অবস্থা ছিল তখন যখন সে স্থির থেকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো তখন সে কি হবে সে তার বিভাশক্তিটা হারাবে কিন্তু গতিশক্তি লাভ করবে তাহলে এখানে আমাদের দুইটা জিনিস অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু লিখিয়ে দিই বাংলা কথায় যে সুতরাং সুতরাং আদি অবস্থায় এর মোট শক্তি এম জি এইচ গড়িয়ে পড়ার সময় চোম চোমটি কি করবে বিভব শক্তি হারাবে এবং গতিশক্তি ঠিক আছে ওকে তাহলে যেহেতু আমরা যে যে গতিশক্তিটা লাভ করবে সেই গতিশক্তিটাকে লিখতে পারবো আমরা যে গতিশক্তিটা হবে কি তার হাফ এটা 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 আপনাদের বইয়ে সম্পূর্ণ দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সম্পূর্ণ 
গোস্ত করে নিতে পারবেন ঠিক আছে আপনাদের যে মেন বই দেওয়া আছে সেখানে এটা হচ্ছে তার প্রাপ্ত গতিশক্তি ঠিক আছে চোংটার গতিশক্তি তো এবার আমরা চোংটাকে বলতে পারি যে শক্তি সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী যে এম জি এইচ ইজ ইকাল টু হাফ আইসি ডব্লিউ স্কোয়ার প্লাস হাফ এম ভি স্কোয়ার ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা কথা হচ্ছে কিন্তু আইসি যেহেতু হাফ এম আর স্কোয়ার এবং ডাব্লু ইজ ইকাল টু যেহেতু ভি বাই আর সুতরাং আমরা বলতে পারি অতএব আমরা বলতে পারি জায়গা হবে কি না জানি না আমরা বলতে পারি যে এম জি এইচ সমান সমান হচ্ছে কি এই হাফ গুণ হাফ এম আর স্কোয়ার এবং ভি স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইন্টু হাফ এম ভি স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা জাস্ট গুণ করে দিছি আর কিছুই না তো গুণ করার পরে আমরা দেখতে পাই রেজাল্টটা কি হয় গুণ করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এম জি এইচ ঠিক আছে এটা এটা যদি আমরা গুণ করি ওয়ান বাই ফোর এম আর স্কোয়ার সরি এম আর স্কোয়ার এই আর স্কোয়ার স্কোয়ার কাটা গেলে থাকবে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ইন্টু সরি প্লাস হাফ এম ভি স্কোয়ার এখানে একটা প্লাস হবে ওকে ভুল লিখছে হাফ এম ভি স্কোয়ার আশা করি লেখাগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন লেখাগুলো না বুঝতে পারলে ভিডিওটা পজ করে একটু দেখে নেবেন আমরা কি করলাম আমরা দেখলাম যে গতিশক্তি যেহেতু এটা হয় গতিশক্তির মধ্যে আবার আমরা জানি এম জি এইচ তাহলে আমরা গতিশক্তির জায়গায় আমরা এম জি এইচ লিখতে পারবো এম জি এইচ লিখে এটা লিখলাম দেন আইসি সমান আবার আমরা জানি হাফ এম আর স্কোয়ার এবং ডাব্লু সমান সমান আমরা জানি কি ভি বাই আর তার মানে এখানে যেখানে আমাদের আইসি আছে সেখানে আমরা হাফ এম আর স্কোয়ার লিখলাম যেখানে আমাদের ডাব্লিউ আছে সেখানে আমরা ভি বাই আর লিখলাম যেহেতু ডাব্লিউ স্কোয়ার আকারে আছে তাই আমরা ভি স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার লিখলাম এবার যেটা করব জাস্ট নর্মালি এটাকে গুণ করে দিলে এই টু টু দি টু টু গুণ করলে হবে ফোর ওয়ান ওয়ান গুণ করলে হবে ওয়ান এম আছে এম এর মধ্যে থাকবে আরে পরিবর্তে বসবে হচ্ছে আচ্ছা এই আর স্কোয়ার এ আর স্কোয়ার কাটা গিয়ে ভি স্কোয়ার এখানে এসে পড়বে এবং আমাদের হাফ এম ভি স্কোয়ার একই থাকবে ঠিক আছে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে হাফ এম বি স্কোয়ার আর ওয়ান বাই ফোর এম বি স্কোয়ার যদি আমরা যোগ করি হাফ এম বি স্কোয়ার আর ওয়ান বাই ফোর এম বি স্কোয়ার যদি আমরা যোগ করি আচ্ছা এই পাশে কিন্তু অলরেডি আমাদের আগে থেকেই এম জি এইচ রয়েছে তো এটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে নিচে হবে লসক ফোর ওয়ান বাই ফোর ছিল ওয়ান বাই ফোরের সাথে ফোর ফোর কাটা ওয়ান থাকবে এবং এম বি স্কোয়ার থাকবে এখানে এম ভি স্কোয়ার থাকবে আর এই পাশে হচ্ছে টু থাকবে আর টু এম ভি স্কোয়ার থাকবে দেখেন দেখতে বুঝতেই পারছেন আশা করি আমি জাস্ট আন্তাজের উপর করলাম এম জি এইচ তাহলে আমরা পাচ্ছি থ্রি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর ওকে এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এম রয়েছে এই এম রয়েছে এই এম জি এম জি আমরা কিন্তু এই এম আর এই এম কিন্তু আমরা কাটা দিতেই পারি তাহলে আমাদের থাকবে এখানে জি এইচ এখানে থাকবে হচ্ছে থ্রি ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর ওকে দেন হচ্ছে আমরা আমরা কিন্তু মূলত আমাদের বেগের প্রতি বেগের রাশিমালা যেহেতু প্রতি বেগ মানে কি আমাদের ভি ভিকে আমাদের এই পাশে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো ভিকে এই পাশে রাখতে হলে আমাদের বজ্রগুণন করে দিতে হবে তাহলে বজ্রগুণন করলে এই পাশে হবে ফোর জি এইচ আর এখানে এই ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে থ্রি ভি স্কোয়ার ক্লিয়ার তাহলে আমরা ভি স্কোয়ারকে রেখে ফোর জি এইচ ডিওয়েড বাই থ্রি লিখতে পারি তাহলে বি এর মান হবে আমাদের রুট ওভার ফোর জি এইচ ডিওয়েড বাই থ্রি আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছে তো এই ছিল আমাদের বেগের রাশিমালার প্রতিপাদন তো আপনারা যারা বুঝতে পেরেছেন সবার জন্য কিন্তু ধন্যবাদ সবাইকে কষ্ট করে দেখার জন্য এবং যারা বুঝতে পারেনি তারা চাইলেই ভিডিওটা আরেকবার দেখে নিতে পারেন তাহলে আশা করি সবাই বুঝে যাবেন পরের প্রশ্নে চলে যাই পরের প্রশ্ন খুবই সহজ একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে একটি তারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি এত মিটার স্কোয়ার হয় অর্থাৎ জিরো মিটার স্কোয়ার হয় কত বল প্রয়োগ করলে তারের দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে নির্ণয় করো এটা দুই হাজার এবং ষোলো সালে আশা করছেন দেখেন দুই হাজার ছয় সালে আশা করছেন ষোলো সালে কমন পড়েছে ঠিক আছে তার মানে দশ বছর পাঁচ বছর কোনো ব্যবধানই না এখানে আমাদের কমন পড়তে পারে সো আমরা জানি তারের দ্বিগুণ হবে আদি দৈর্ঘ্য তৈরির দ্বিগুণ হবে কত বল প্রয়োগ করলে সো এই যে বলের যে সূত্রগুলো আমরা কিন্তু জানি এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বলের একটা সূত্র রয়েছে অর্থাৎ যেখানে যেহেতু এখানে ইয়াঙ্কের গুণাঙ্ক দেওয়া আছে তাই আমাদের বলের সূত্রটা হবে এরকম এফ ইস ইকোয়াল টু সরি আমরা জানি আমরা জানি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হয় কি এফ ইন্টু এল এ এল তা আমাদের যেহেতু বল লাগবে তাহলে আমাদের বলটাকে এই পাশে আনতে হবে এফ এল ইন্টু ওয়াই এ এল ঠিক আছে তারপর আমরা কি করব তারপর যেটা করব সেটা হচ্ছে শুধু এফ কে রাখবো এ পাশে সব শুধু এফ কে এ পাশে রাখে ওয়াই এ এল ডিভাইড বাই এল ডিভাইড বাই হচ্ছে আমরা বড় এল লিখতে পারবো
वाई समस्या होने से कि टू इनटू टेन तो दिवर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पॉलिटे होते हैं एल एन मान तो आधी दूर को हम लोग जानी आधी दूर को क्या हम लोग जस्ट एल ही धोल लाम ऐटा क्या हम लोग लिखे दिवो जादी दूर को अच्छा लास्ट जो दूर को हम लोग शे एल एन मान लग बे एल एन टा होते हैं कि आधी दूर को � तले शेष दर्गो जो दी एल है आधी दर्गो जो दी एल है तले शेष दर्गो हो बेकी टू एल तले हमने बोलते पारी जो टू एल बियोग टू एल एल माने ये एल तले मैंने होच्छ की शुद्ध एल ये रहो चाहे मंदिर की एल एरमान आर एरमान होच्छ को तो एरमान होच्छ जीरो पॉइंट एक ने को तो दस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन स्क आह एक है ना वायर मान होच्छे टू इनटू टेन टू दी पावर नाइन इनटू एर मान होच्छे जीरो पॉइंट जीरो 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 वन इनटू एल एर मान होच्छे एल आने चाहिए एल ए ए एल काटा गया ले इट जो दे हमरा गुन कोरी गुन कोला हमारे रिजल्ट अपीर हो बे होच्छे आह टू इन टू इनटू टेन टू दी पावर सॉरी इन बस हमरा जानी जे वायर शूत्र एक टा दवा चे शूत्र टा के हमरा बोशन आप पड़े जस्ट मॉडिफाई कोरे मान गुला बोश है दिलाम ता आशा कोई शकुल ही बुझते पड़े चे जो दी बुझे था के नवोश्चय हमारे सपोर्ट कर बे एवं हमारे लाइक कमेंट कोरे पास है थैक्ट तो देखा हो बे पौरे वीडियो ते शेपोज़ तो शायद भालो था कु